ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第205回配信を撮っていきたいと思います。えー、今、グリダニアの中央森林、西方面へ来ております。えっとですね、現術師、いや、白魔導士か、白魔導士クエの指定地点までやってきたんですけど、マイの敵が結構強いなっていう感じですね大丈夫かなうわってやっぱりね<笑>結構痛い<笑>一応回復しとこうか。さて、これで。なんか癒すみたいなこと言ってたっけ。沈める。なんかケアルとかしなくて大丈夫。オッケーあ意外と優しかったそしたら帰ろう速やかに帰ろう危ない<笑>えーっとキャンプトランキルまで行かなければどうしようかワープかなキャンプトランキルまでワープですさて寝渡り沼までやってまいりましたのでラオヤダヤオ千の様に報告をしていきますさっき精霊の時が一つ減ったのを感じたわ見事にやり遂げたようねシャンメイ精霊と交換してその心を癒したことで分かったろうけど国営の森と精霊ってね分けられないものなのよ今国営の森がおかしくなっているのも同じ本来なら少し森が傷ついても精霊たちが調和を保つのでも精霊が怒りにとらわれれば敵を排除しようとする敵とは森にとっての異物人もそのうちに含むのよだからこそ長老の木に住まう大精霊を沈めなくては私たち白魔同士がねそこには種族や部族の違いなんて関係がないのよ精霊と交換し森を癒す癒し手として純粋にその力だけが求められるのそこらへんあルンにも分かってほしいのよね全くあのこってば二十歳にもなろうっていうのに伝統に縛られて頭が硬いんだからそりゃ格尊としての立場やプライドにこだわるあルンの気持ちは分かるわよでも実際問題それじゃ解決できない問題はあるんだものそろそろあの子にも納得してもらわないとよし、少し時間をくれるあんたのことをあ、ルンが認められるように、ちょっと方法を考えてみるわ。お、なんかくれる。リジェンね。ほう。あ、徐々に回復するみたいだね。あれまだ。ムービーが入る。イェイ。さすがに次は受けれませんな。40からかな。ですね。というわけで、グリダニアでやることはなくなったかないや、ないことはないんだけどね。ちょっと、レベルが厳しい<笑>。というわけで、ウルダハまで戻りますかね。メインクエストを進めます。これと、あとこれですね。じゃあ一回、あ、そうか、これの報告もしなきゃ。ここぶきさんに報告、呪術師の報告と、あとは、えー、これか。これ
けえっ、ー、とチャクラがどのこうのみたいな話で一個偽物の計測をしたエーテル計測器を渡します貯金シギールドというわけでウルダハまでワープですさてウルダハまでやってまいりましたのでよいしょ報告をしていきますエリックさんお久しぶりです戻ったのかならば2つのエーテル計測器をさっさと渡してくれたまえうんどっちかがねよし確かに受け取った<笑>君たちの計測測定結果から恐るべき真実が判明しそうだとだが結論付けるにまでには時間が必要だその間君は文句の技の鍛錬に励むといいところでなんだねさっきから君の袋が光っているが何文句の新しい技を覚えただって鍛錬にうってつけの課題ができたなははは<笑>これもエーテルの力なのかやはり素晴らしいなんだいこれはグレンのお構えなんか昔使えた気がするんだけどな<笑>これ4段目以上上昇とコンプリートダンジョンとかで DPS で行く場合はこれがいいですね<笑>さてチャクラの波紋が45以上じゃあ一応これはここまでということかな、えー、それでは他のえー、っと呪術師ギルドまでワープですさて現術師ギルドまで移動してまいりましたのでココブキさんに話をしていきますココビゴココバニココベジココボハそしてシャンメンその魔力を束ねればモルモンも倒せるはずですこれまでシャンメンは勝利をより確かなものにするため鍛錬を続けてくださいあなたの成長は弟たちの希望でもあるのです期待していますよシャンメンあこれで報告で終わりなんだねじゃあ一個選ぶということですが下がる変わらない<笑>あでも持ってる持ってないが金かな<笑>さあさすがにもうレベル30からかな次はこっからは受けれないのででは、メインクエストを進めるがごと、進めようと思いますが。じゃあ、砂の家じゃないな。えっ、ー、と、アダマランダマ協会ドラ,ドライボンまでワープですね。えー、では、ワープ。さて、聖アダマランダマ協会まで戻ってまいりました。えへ、ー、遺体を<笑>届けてきました。国営の森までの旅路、大変ご苦労様でございました。これでお預かりした遺体はすべて弔えました。あのシルフ族も故郷で穏やかに眠ることができましょう。まあ、シルフ族の長がお礼を。私には祈ることしかできませんでしたが、残された方の悲しみが少しでも癒えたのなら幸いです。コンプリート。さてでは、教会の中に、続きの笛が変わないね出ておりますのでじゃあこの記憶喪失のマルケズさんにはい話をえレベル35クエスト「カナタより来たりて」聖アダマランダマ教会のマルケズは冒険者に調べてもらいたいことがあるようだジュジュジャリーフィッシュお前に相談がある最近どうも誰かに見られている気がするんだなんと説明すべきかわからないが、女性からの視線ではない、と思う。監視されている、という言葉が正しいだろう。ついさっきも視線を感じたんだ。そいつは教会周辺の墓に潜んでいるようだ。すまないが、様子を見てきてもらえないか。ん
でもすぐそばっぽいのでちょっとこれはやっちゃおうかな墓墓この辺この辺。あ、発見。降りれない<笑>横着をしない<笑>。あ、いける。よし。よし、定地点。敵が出る。可能性<笑>。やっぱりね。結構硬いよしこれ登れないから回り込む。こっからはやっぱいけないんだこっちさてではサマルキューさん行ってきましたどうだ何か分かったか襲われただって穏やかじゃないな大丈夫だったかしかし、いきなり獲物を振り回してくるとは、やはり俺は監視されていたのか。しかし、記憶のない俺を見張るとは、まさか俺の過去に関係が。いずれにせよ、教会の周りにそんな物騒な奴がいるのは危険だ。イルド神父にも伝えておいた方がいいな。まあ、隣ですけど、神父、変な人がいます。まあ、聞こえてるでしょうね。もうあの、2メートルぐらいしかないですからね。<笑>話は聞こえていましたよ。わかりました。こちらも気をつけておきます。襲ってきたものの手がかりなどはありませんかなんか、武、剣を、帝国の剣を持ってました。えー、これはもしや、ガレマール帝国のものでは、マルケズは帝国軍に監視されているのでしょうか彼は一体、何にせよ礼拝される方々に万が一のことがないよう、不滅隊にも連絡を入れておきましょう。コンプリートタズネビトを同時に2人も見つけることになろうとはゆくゆく私はついているなこんなところで帝国の影に怯えている場合ではないぞ我々の手で暁をよみがえらさねばならんそのためにはガーロンド・アイアン・ワークス代表伝説の貴公子シドあなたの力も必要となるどなたか存じませんがここにいる男はマルケズと申す者。先の霊祭で心に傷を負い癒しが必要な状態ですどうかそっとしておいてくださいああああ世界は今あなたの力を欲しているのだこんなところで眠っている場合ではないぞマルケズ
いやシドと言ったかなこれを持って行きなさいあなたのものだシド一緒に暮らすうちにあなたはきっと名のある人だと予想はしていた短い間だったが息子が戻ってきてくれたようで嬉しかったよ私はもう十分に幸せな思いをさせてもらったあなたを世界にお返しする時が来たのですお前は一体私の名はアルフィノ・ルベユール亡き祖父の意志を継ぎ暁の決命の一員として万神そして帝国と戦っている暁が襲撃された件は知っているすでにエオルゼア中で噂になっているよエオルゼア諸国はここしばらく霊災からの復興と国内問題の解決に注力してきたその間テウスとなった万神対策の担い手として神狩りを引き受けていたのが暁の決命だその暁が落ちた各国上層部も動揺しているがだからこそここで戦いをやめるわけにはいかないイクサル族が万神ガルーダを召喚した現在クルザスで猛威を振るっている万神ガルーダは数いる万神の中でも特に好戦的で凶暴だ委員会の調査によればそれはイフリートやタイタンを軽く凌駕するほど一つ格上の存在と言われるほどでねつまりその万神ガルーダを狩れば他の蛮族たちに与える影響も大きいということだ万神が絶対的存在ではない証明になるのだからな万神ガルーダが控える祭壇は暴風の壁に守られているシドあなたの出番だエンタープライズを探しに行くエンタープライズだともしやそれはそうだシドあなたの飛空艇だあの船は零細前にグリダニアから飛び立ったのが最後のはずその足取りを追う俺の飛空艇長く続いた万神との戦いもいよいよ最後だ我々はエオルゼアはまだ牙を失ったわけではないと世界に見せてやろう東ザナランにおけるマウント速度が上昇しましたえっ、ー、とちょっと次のクエが出ておりますけどもそ今回はここまでにしたいかと思いますいやあの妖精さんがまた出てきてくれましたね<笑>妖精さんちょっとちっちゃいですね同じ私もエレゼンなんですけどもだいぶ違いますね、えー、では第205回、えー、ここまでにしたいと思いますではまた次回配信でお会いしましょう失礼します<音楽>